స్త్రీ యొక్క ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగింది వాళ్ళ గుర్తు వచ్చేది ఏంటంటే మనం దేవుడి గుళ్ళోకి వెళ్ళి పూజ చేసి ప్రసాదం తెస్తే అవి మేము తినము దేవుడి గుళ్ళో చేసాము కాబట్టి పూజలు మేము తినము అంట అదే కాక వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు నేను వాళ్ళని అడుగుదాం అనుకుంటున్నానండి ఏంటి అంటే మన సాంప్రదాయం ప్రకారం మన మనం ఇండియా మాతగా పూజిస్తాం భూమిని పూజ చేస్తాం కదా ఆ పూజ చేసిన నేలపై వాళ్ళు ఉంటున్నారు ఉంటున్నారు అది కరెక్టే మనం పూజ చేసిన ప్రసాదాలు ఏమన్నా ఉన్నాయంటే అవి పెడితే తినను అంటారు భూమి మీద ఎలా ఉంటున్నారు మీరు మరి అలాగే మీరు మీరు ఇంట్లో రైస్ అయిపోతుంది పాలు అయిపోతాయి ఇంకేవో కూరగాయలు అయిపోతాయి అవి వెళ్ళి మార్కెట్కి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటారు బియ్యం ఎక్కడి నుంచి పండిస్తాం మనం భూమి నుంచే కదా మనం భూమికి అనేది మేము భూమి పంట వేసేటప్పుడు అక్కడ ఏమీ పూజ చేస్తాం మనం అందరు ఎవరి నమ్మకాలను వాళ్ళ సంప్రదాయాలను బట్టి అక్కడ పొలంలో అనేది పూజిస్తాం కదా మా పొలాన్ని మంచిగా పండాలి మా కొడ్లు బాగా రావాలి ఇక్కడ ఏమీ నష్టం కలగకూడదు ఏ వరదలు రాకూడదు అని పూజిస్తారు అక్కడ పూజించిన ఒడ్లు వీళ్ళు అక్కడ పండిస్తాం కదా అది ఒరి పండిస్తాం ఆ బియ్యం తింటారు అది తింటారు మరి అవి ఎందుకు తింటారు అది పూజిస్తాం కదా అక్కడ క్రైస్తవులు ప్రసాదాలు తినరు పెడితే తినరు అని మరి భూమి మీద పండించే ప్రతి పంట వాళ్ళు ఎట్లా తింటున్నారు అది వెజిటేబుల్ కావచ్చు మరి ఆవును మేము పూజిస్తున్నాము ఆ ఆవు పాలు ఎట్లా తాగుతారు మరి భూమి మీద పండే ప్రతి పంట వాళ్ళు ఏ విధంగా తింటున్నారు మార్కెట్కి వెళ్ళి అది ఏ విధంగా కొనుక్కొని వాళ్ళు తెచ్చుకొని తింటున్నారు అది తప్పు కదా అక్కడ కానీ పూజలు చేస్తాం కదా మేము పంట పండించేటప్పుడు పూజలు చేస్తాం కదా అని ప్రశ్న అడిగింది సరే ఇప్పుడు నా థాట్స్ చెప్పి ముగిస్తానక మొదటిది ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ ఆలోచన ప్రకారంగా బైబిల్ ప్రకారంగా ఏముందంటే దేవుడు సమస్తాన్ని సృష్టించాడని మా ఒక నమ్మకం అది బైబిల్లో రాయబడి ఉంది కానీ నిర్గమకాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఐదో వాక్యంలో ఏమంటున్నాడు అంటే దేవుడు సమస్త భూమి నాదే కదా అన్నాడు అప్పుడు భూమి అంతటి తన స్వాధీనంలో ఉంది తాన భూమికి ఓనర్ అయి ఉన్నాడని అర్థం చేసుకోవచ్చు కీర్తనలు పంతొమ్మిది ఒకటిలో ఏమి రాయబడిందంటే ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి అంతరిక్షము ఆయన చేతి పనిని ప్రచురపరుచున్నది అన్నాడు అప్పుడు ఆ ఆకాశాన్ని ఆ భూమిని చూసినప్పుడు మనకి అబ్బా ఎంత అద్భుతంగా దేవుడు దీన్ని డిజైన్ చేశాడు కదా అని అది మనకు తన గ్లోరీని వివరిస్తూ ఉంటుంది తన ఇంటెలిజెన్స్ని వివరిస్తుంది దీన్ని బట్టి మాకు అర్థమవుతుంది ఏమంటే దేవుడు దీనికి ఓనరు భూమి ఆయింది అని మాకు అర్థమవుతుంది జెనసిస్ చాప్టర్ వన్లో ఆదికాండ పుస్తకం చాప్టర్ వన్లో ఆయన సృష్టికర్తగా ఆయన మనం అక్కడ చూస్తాం ఏమి అక్కడ దేవుడు చెట్లు మరి రకరకాలైన ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ సృష్టింపబడేవన్నీ అక్కడ చూస్తాం మరి ఐజై చాప్టర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టెన్లో కానీ ఏముంటుందంటే వర్షము హిమమును ఆకాశం నుండి వచ్చి అక్కడికి ఎలాగ మరలక భూమిని తడిపి విత్తువానికి విత్తనమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకై అంటుంది అప్పుడు విత్తువానికి ఆహారం ఇస్తుంది భూమి అప్పుడు దేవుడు ఆ రకంగా మనిషికి ఇచ్చినాడని మేము అర్థం చేసుకుంటున్నాం కదూ ఇప్పుడు ఆది కాండం నాలుగు మూడులో కానీ ఏముందంటే కొంతకాలమైన తర్వాత కయిన్ పొలము పంటలో కొంత యహోవాకు సమర్పించినట్టు అక్కడ పొలం పని ఉందని మాకు అర్థమవుతుంది అనగా పొలం పని మనిషికి ఇచ్చాడనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ విత్తేది కోసేది మనిషికి ఆహారం ఇచ్చేది ఇవన్నీ దేవుడు ఇచ్చిందని మేము అర్థం చేసుకుంటున్నాం కదా అర్థం చేసుకుంటున్న విషయంలో ఇప్పుడు మీరు ఈ భూమిని పూజిస్తున్నారు మీరేమనుకుంటున్నారు ఈ భూమి మా దేవుడు సృష్టించింది కా అని మీరు అనుకుంటున్నారు మేము మా దేవుడు సృష్టించిందని మేము అనుకుంటున్నాం అనుకుంటున్న ఈ ప్రక్రియలో మీరు వాటిని పూజలు చేసేస్తున్నారు మేము అనుకుంటున్నాం దేవుడు భూమిని చేశారు వాళ్ళు దాన్ని పూజలు చేసుకుంటున్నారు అనుకుంటాం మీరేమనుకుంటున్నారు ఇది మేము పూజలు చేసే నమ్మకం మాది అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఆహారం మేము తినేటప్పుడు మొదటి తీమోతి నాలుగు ఐదు ప్రకారంగా ప్రార్థన చేసుకొని తింటే అది పరిశుద్ధం అవుతుందంట పరిశుద్ధత అంటే అర్థం ఏమిటి దాంట్లో ఏదైనా ఫుడ్ పాయిజన్ కావచ్చు లేకుంటే ఏదైనా వేరే రకమైన పాయిజన్ ఉండొచ్చు దేవుడు మనకి ఇచ్చినాడని థ్యాంక్స్ చెప్పి వాటిని తింటాం అది సో అదే రీతిగా ఇప్పుడు మీకు ఒక పాయింట్ చెప్తాను ఆస్ట్రేలియా నుంచి వీట్ ఇండియాకు పంపిస్తారు అది మీరు గమనించినట్టయితే నేను స్క్రీన్ షాట్ పెడతాను చూడండి టన్ను లెక్కలో వీట్లు వాళ్ళు ఇండియాకి పంపిస్తున్నారు వాళ్ళు కానీ ఆ పంట పండించిన తర్వాత వాళ్ళు కానీ థ్యాంక్స్ గివింగ్ చెప్తారు 
థ్యాంక్స్ గివింగ్ చెప్పి మార్కెట్లో పంపిస్తారు మార్కెట్ నుంచి మీరు కొనుక్కుంటూ ఆహారం ముందర పెట్టుకుంటారు ముందర పెట్టుకున్నప్పటికీ మీరు ఒక మంత్రం చెప్తారు అదేమిటంటే భగవద్గీతలో తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వాక్యంలో అది రాయబడి ఉంది ఏమని కౌంతేయ నువ్వు ఏమి చేసినా భోజనం చేసిన హోమము చేసిన దానము చేసిన తపస్సు చేసిన నాకు ఆ సర్వం సమర్పించు అన్నాడు అది మరి అదే భగవద్గీతలో చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వర్స్ ఫోర్టీన్లో ఇట్లా అంటాడు ఇట్ ఈస్ ఐ ఊ టేక్స్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ద ఫైర్ ఆఫ్ డైజెషన్ జీర్ణశక్తి నేనిచ్చేది అంటున్నాడు నాలుగు రకాలైన ఆహారానికి నేనే జీర్ణశక్తి ఇచ్చేవాడిని అంటున్నాడు అప్పుడు నాకు సమర్పించినప్పుడు మీరు తినేటప్పుడు కృష్ణునికి ఆహారాన్ని సమర్పిస్తారు ఎందుకు పరిశుద్ధపరచబడుటకు మరి జీర్ణశక్తి బాగా అవుటకు బాగా మంచి ఆరోగ్యం వచ్చేటకు దాన్ని సమర్పిస్తారు కదూ అదే రీతిగా మేము కానీ ఆహారం తినేటప్పుడు ఈ భూమి నుంచి వచ్చి ఆహారం తినేటప్పుడు మేము కానీ దేవునికి సమర్పించి థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఇచ్చి పరిశుద్ధతో వాటిని పరిశుద్ధ పరచబడటకు వాటిని మేము తింటాం దేవుడు మార్గాన్ని మంచి డైజెషన్ ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చిన వీట్ అయినా కానీ ముస్లిం కటి నుంచి వచ్చిన వేరే ఏదో ఒక పదార్థాలు అయినా కానీ వారి వారు పంటలు పండించేటప్పుడు వారు నమాజ్లో ఏదో పద్ధతులు వాళ్ళు చేసి పంపిస్తారు అయితే మీరు సర్వం కృష్ణార్పణ వస్తు అని తింటారు కదా ఎందుకంటే కృష్ణుడు అన్నాడు నాకు సమర్పించి అన్నాడు అంటే నేను సమస్తం చూసుకుంటాను మీరు నాకు వదిలేయండి అని అర్థం మీ ఆరోగ్యం అన్నిటిని తినే విషయంలో అదే రీతిగా మాగ్గాని దేవుడు సమస్తమును చూసుకుంటాడు ఎందుకంటే ఆహారం ఇచ్చేది ఆయనే ఆరోగ్యం ఇచ్చేది ఆయనే ఆయనకి పేరేమిటంటే యోహోవ రఫాన్ అనగా ఆరోగ్యం ఇచ్చేవాడు అని అర్థం ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఎట్లా తింటారు ఎట్లా తింటారు ఎట్లా తింటారు అంటే ఈ రకంగా తింటాం మేము ఇది సింపుల్ ఆన్సర్ అంతే ప్రార్థన చేసుకుంటాం అది పరిశుద్ధపరచబడుతుంది తింటాం మీరు మంత్రాలు చదువుతారు కృష్ణ కర్పించి తింటారు మేము మా దేవుడు అని యేసు ప్రభుకి అర్పించి తింటాము మాగ్గాన్ అదేవిధంగా దేవుడు ప్రాసెస్లోకి తీసుకొస్తాడు ఇప్పుడు మీరు ప్రశ్నలు అడగచ్చు ప్రసాదాలు ఇస్తారు ప్రార్థన చేసుకుని తినమని ఇందాక నేను చూపించాను కదా వీడియో టీఎస్ కుమార్ గారు మాట్లాడినట్టు ఆయన ఏమన్నారు విగ్రహ ఆరాధన చేస్తే అంధకారంలోకి పోతారు అని శ్లోకాలతో పాటు ఆ పుస్తకాన్ని చూపించి మీకు చెప్పారు అక్కడ కానీ ఒప్పుకోవడం లేదు మీరు సగుణాన్ని మీరు పూజిస్తున్నారు ఎక్కువగా నేను చెప్పేది ఎక్కువగా మేము నిర్గుణాన్నే పూజిస్తున్నాం మాకు ఎటువంటి స్టాచ్యూస్ లేవు చేసుకునేవాడు బుద్ధిహీనుడు అది స్టాచ్యూలు చేసుకొని ఆరాధించేవాడు బుద్ధిహీనుడు బుద్ధి తక్కువ అయినవాడు అది అట్లా విగ్రహారాధన మా దాంట్లో లేదన్నప్పుడు వాటిని అర్పించిన వాటికి కానీ ఆబ్వియస్గా సింపుల్గా తినము అంతే ఎందుకు తినరు ఎందుకు తినరు అంటే ఇదే సింపుల్ రీజన్ అంతే ఇది ఫ్రెండ్స్ అక్క అడిగిన ప్రశ్నకు నేను జవాబిస్తున్నాను ఈ వీడియో షేర్ చేసేది మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేసేది మర్చిపోవద్దు దేవుడు మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించిన కాక థ్యాంక్